各位网友，大家好，我是李泽华 Chris， 现在是二零二零年四月十六号。这一个多月的时间，对我来说，世界似乎变得不一样了。这一切还要从那天说起，让我们一起回到二月二十六号。北京时间二零二零年二月二十六号下午五点四十四分，我驾驶一辆白色大众牌汽车，在武汉市武昌区红山侧路和东三路路口，由西北往东南方向正常缓速行驶。在行驶至距离二环线高架桥两百米左右的位置，前方突然驶来一辆白色 SUV 汽车。我本来以为这车它意图左转，但是没想到这车突然逆行，径直向我驶来。我下意识的左打方向盘，避让了过去。就在与这个车错开的同时，我听到这个车里好几个人对我大喊“停车”。由于不清楚是什么人，我也不知道会发生什么事儿。我当时被吓了一跳，赶紧的一脚油门，加速的往前开。不过，也许有人会问我：“你一没偷，二没抢，你怕啥呢？”其实，对于这种恐惧，我也很疑惑，也很苦恼。然后他们就一路追我，我就一直往前开，沿着二环的高架桥底下那条辅路，一直往南上了三环线。上高架大约十分钟之后，他们就没能再追上我，于是我就一直往东到光谷大道立交，然后往北行驶了大约三十公里，到达了我当时的住处。一路上。我给我的朋友打了视频电话，给他交代了我当时的情况，并且通过手机录制了视频，上传到了网络上。呃，经经经过是经过是什么样的？就直接在在路上，我走着走着，突然就直接那个呃，在前面来了一个车怼我，然后就现在就一直追着我呀。现在他们在追我，向各位求助。到地方后，我就开始用笔记本电脑直播。五分钟不到，我就听到门外有嘈杂的响动，于是我就透过猫眼查看，看到门外有几个穿着公安制服或者是保安制服的人和两位穿着防疫服的人正敲开了对面那一户的家门。具体的对话我没有太听清楚，听开门的那位阿姨的回话，似乎还像是来检查有没有发热的病人，所以我当时就判断，如果门外是刚刚追我的人，那他们或许还不能确定我是否已经回到住处，或者他们无法确定。我具体是在哪一户？于是我就赶紧熄了灯，安静地坐在电脑前。由于我当时坐的位置离房门特别的近，所以我一动不动，尝试佯装屋里没人。接着我就听到外面那些人在按顺序的一家一家的敲门，直到敲到我这儿。他们敲了一会儿之后呢，就不再敲了，然后门外就没有了动静，我也就一直坐在电脑前的椅子上一动不动。三个多小时后，在我两位武汉好朋友的陪同之下。检查人员再次敲我的门，并告诉我只管放心开门，开了门就没事开门之后，他们进来了，向我表明了他们的身份，他们是公安。坐。在一段交谈之后呢，我收拾好了随身物品，跟他们离开了住处，乘警车抵达了武汉市青山区八大家派出所，于当天夜间的十一点五十二分左右进入到了办案区，在一系列的办案流程，包括录指纹、血液采集、DNA、脚印收集等信息采集工作之后，我进入到了询问室，传唤我的名义为涉嫌扰乱公共秩序。以上内容基本就是我在询问室里做的笔录的内容。二十四小时之内，我坐在那张铁凳子之上，和很多位来询问我的警官交流了多次，直到二月二十七号晚的十一点左右，所长语重心长地告诉我，决定对我不做处理。但是由于考虑到我曾经到过疫情敏感地区，如青山区的火葬场等等地区，为了他人与我的健康的利益着想，虽然我不属于四类人员，也就是确诊患者、疑似患者、不能排除感染的发热患者和确诊患者的密切接触者。但是也会由武汉市青山区卫健委安排对我进行定点隔离医学观察。当晚的十一点四十三分左右，我从办案区离开，拿上武汉朋友送过来的生活物品，坐上所长的车，前往了隔离点。下车之后呢，所长委托我的朋友将我所有的电子设备进行暂时的保管，给了我一些我自己的生活物品后，把我送进了隔离点。一直到三月十四号早晨，我始终都在隔离点的酒店里度过，期间。一日有三餐，安全有守卫，每天都能看新闻联播。
。三月十四号早晨，武汉市青山区卫健委一行七人驾驶一台 G L 八，跟随着一辆黑色的轿车，将我从酒店接走，并开上了高速，开往我的老家。大约五个小时之后，我被送到了我的老家的一个定点隔离点里，严格按规定继续隔离。我现在被转移到另外的地方隔离了，从武汉的一个隔离点，现在转到了我老家的一个隔离点。直到三月二十八号，在整个过程中，警察文明执法，保证了我的休息时间和饮食，对我也很关心。隔离结束后，我一直在陪我的家人，目前正在筹划今年的发展。感谢所有照顾和关心我的人，愿疫情下受难的所有人能够早日安康，愿天佑华夏，愿世界人民团结。这些日子，无数纷乱的思绪满溢于我的脑海。有的转瞬即逝，有的只可缄默，唯独这一句不堪之论，铸印于心，不可磨灭。人心为微，道心为微，为精为一，允直绝中。